y esa evidencia trascendental, todo el mundo creía que iban a encontrar cargamentos, que iban a encontrar dinero, pero no, encontraron algo pequeño que podría hundir, hundir, se lo repito, podría hundir a este sujeto eh, y se trata de un arácnido. ¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Este 2023 ha arrancado muy agitado y es que las autoridades mexicanas han demostrado ser competentes tanto en materia de seguridad como en materia de economía, así como en otros aspectos. Y el día de hoy precisamente quiero abordar el tema de seguridad porque se han dado a conocer varios detalles que fueron... Ahora sí que descubiertos en la captura de uno de los delincuentes en este último enero pasado. Pero vamos con los detalles, porque nos cuenta Oscar Valderas, por medio de su cuenta de Twitter. Oscar Valderas es un periodista que se dedica a los temas de delincuencia y es un periodista que ha sido perseguido por Enrique Alfaro y es un periodista que ha revelado varios detalles respecto a este tipo de organizaciones. En esta parte nos cuenta pues lo que encontraron y que puede llevar a la ruina al hijo de pues este al hijo de uno de los delincuentes más famosos de nuestro país. Y nos platica, abro hilo con la historia de la mascota del detenido y cómo podría hundirlo en el caso de una extradición a Estados Unidos. Una historia improbable que les conté hoy en Nación Delincuencial con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Si no, si le tienes miedo a los, a los, eh, a los, a las arañas o si eres aracnofóbico, como él lo menciona, pues te recomiendo que hasta aquí le pares el video. Primero nos pone esta fotografía que ven en su pantalla y él pues hace una narración que a mí me parece muy importante porque dice, empezamos aquí cuando los agentes de la Guardia Nacional y los militares lograron la complicada misión de detener a este sujeto y de enviarlo de inmediato por aire hacia un destino desconocido, el siguiente paso fue hacer una rigurosa revisión en su rancho ubicado en esta localidad. Y ustedes saben que los delincuentes pues viven con mucho lujo, aquí tenía raíces, cuatrimotos y de todo. Esta era la, la vivienda principal del de hijo de, este, de uno de los delincuentes más importantes. La orden que le dieron a los que cateaban era no dejar ni un solo espacio sin revisar, porque estaban buscando todo tipo de evidencia para que ningún juez se atreviera a dejarlo en libertad después de esta importante captura. Entonces revisaron cajones, gabinetes, hornos, los baños, todo, todo tenía que ser examinado a detalle y cualquier hallazgo podría ser una evidencia crucial para construir una, un expediente judicial en contra de este delincuente. Y ahí, disculpen el tiradero, pues es que los militares y los de la Guardia Nacional y todas las autoridades tenían que buscar hasta por debajo de las piedras prácticamente. Y esa evidencia trascendental, todo el mundo creía que iban a encontrar cargamentos, que iban a encontrar dinero, pero no. Encontraron algo pequeño que podría hundir, hundir, se lo repito, podría hundir a este sujeto eh, y se trata de un arácnido pero qué, cómo podría un arácnido eh, hundir a un delincuente que pues tiene además cargos importantísimos por una simple razón porque dentro de este rancho encontraron en una cajita en una pecera a este arácnido y este arácnido es relacionado con varios cargamentos que se enviaron a Estados Unidos pero no solo del polvito blanco, sino también, sino también de productos químicos, precursores. Y aquí platica Oscar Valderas que en el expediente los agentes estadounidenses agregaron como referencia la imagen de una playera que se vendía en una plataforma de comercio electrónico. Se ilustraba con dos manos empuñando artefactos cortos con una bandera mexicana y además... La respuesta a esas dudas estaba en la pecera astillada en, en Jesús María. Ahí estaba el escorpión, el animal con el que este sujeto se identifica por encima del de ratón. Ya saben ustedes que le dicen ese apodo. Los fiscales no sabían, no sabían de dónde venían 
estos cargamentos y ahora, ahora lo saben, gracias al hallazgo que encontraron en la, pesara, en la pecera de este señor. Por su parte, pues hay imágenes eh, tremendas en la casa de este, de este joven, eh, pues se encontraron, encontraron de todo. Incluso la gente se empieza a preguntar que no se sabe qué pasó con las hijas de este joven, sus edades son de 13, 9 y 12. Escuchen, bueno, pues eh, no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió, pero hay varios videos, varios videos, uno de estos es eh, prácticamente este que pueden ver en su pantalla sobre cómo lo tienen, sobre cómo lo trasladaron este y, y se dieron a conocer varios temas. Pero bueno, vamos a platicar de otro aspecto que me gustaría y no es relacionado directamente con eh, la detención. Bueno, sí se relaciona, pero hay mucha gente que nos quiere hacer creer que los mexicanos no somos capaces de hacer cosas importantes. Y voy a ser más conciso. Eh, no sé si han visto las imágenes en las redes sociales donde dicen que las ruinas de Chichen Itza las hicieron los extraterrestres. Que todas esas con, eh, construcciones prehispánicas como las de Teotihuacán, las construcciones olmecas en Chichen Itza, entre otras tantas construcciones prehispánicas que se hicieron en nuestro país, hay quienes sostienen que las hicieron los extraterrestres. Pero lo que hay detrás de estas historias de extraterrestres es un mundo de personas occidentales que nos quieren hacer creer que nosotros no somos capaces de hacer cosas importantes. Y esto, esta reflexión me gustaría mostrárselas porque eh, hay quienes dicen que la detención de este delincuente no la hicieron los mexicanos, que la detención de este delincuente la hicieron eh, fuerzas estadounidenses vestidas de mexicanos y creo que es la misma lógica nosotros somos capaces de construir Chichen Itza, somos capaces de hacer cosas importantes y también fuimos capaces de detener a este delincuente sin el apoyo de Estados Unidos ya lo dijo el presidente López Obrador y empezaron a circular en las redes sociales algunas imágenes que decían que los que realizaron el arresto eran eh, estadounidenses y esto, esta información la encontramos en el sitio de Infobae. Vamos a ir porque me parece que ya la cerré. Pero eh, para mostrárselas, porque a mí me parece muy triste que nos quieran hacer creer que no podemos eh, hacer este tipo de cosas por nosotros mismos. Y, y es un momento importante para decir, pues ya basta, ya basta de que nos quieran decir que no. Fíjense, aquí está la nota. Dice, se veían tan mexicanos, la verdad detrás de la foto de los marines de Estados Unidos que arrestaron a este sujeto. Y esto me parece una noticia falsa porque, porque eh, quieren hacer creer que se trata de la detención de este sujeto, pero no, se trataba de simplemente de un video, de un video, eh, dice, sin embargo, de acuerdo con un ejercicio de búsqueda, por parte de la agencia Associated Press, las personas que aparecen en la imagen no son miembros de las fuerzas de nuestro país, ni de México, ni de Estados Unidos, y tampoco participaron en la detención. Son actores de la serie televisiva Seal Team en una fotografía que se difundió en 2018. Así que mucho cuidado para aquellos que piensen que las autoridades estadounidenses fueron quienes detuvieron a, a este sujeto. No, repito, fueron los mexicanos Manos mexicanas son capaces de realizar cualquier tipo de cosa que se propongan y esto es para invitarlos. Cada vez que a ustedes les digan no, que las autoridades, que las pirámides de Egipto, que las pirámides eh, de Chichen Itza las construyeron las extraterrestres, ustedes digan no, las construyeron los mexicanos porque nos quieren hacer creer que no somos capaces de hacer nada. Y todo lo bueno que hicimos ahora resulta que lo hicieron los extraterrestres, ¿no? Señoras y señores, defendamos con orgullo esto que tanto tiempo hemos construido con manos mexicanas, que es esta hermosa patria. Y defendámosla. Defendamos esta patria porque ya estuvo bueno de que vengan a querernos decir que no somos capaces de realizar pues nada por nuestros actos. Eh, eh, no sé si les puse... No sé si les puse este, 
esta parte, pero bueno, se los voy a decir otra vez, porque me parece que no la puse la imagen, y si la puse, pues ahí una disculpa que le repita, esta es la nota que vimos, esta es la nota que les, que les mostraba, donde querían decirnos que eran eh, estadounidenses, y es la misma nota que, donde más tarde, pues, revela la verdad, que se trataba de una fotografía difundida en 2018, y no de las autoridades estadounidenses metidas en nuestro país. Pues amigas y amigos, ya me voy. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios y gracias por seguirnos compartiendo. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.